ఉన్నాను ఇప్పటికీ బాధపడుతూ ఉన్నాను ఈ ఉన్న ఈ కాస్త జీవితమైన ఆ పనిని సంపూర్ణంగా చేయగలగా లేదా అని ఎప్పుడు మదన పడుతూనే ఉంటాను టెన్షన్ పడుతూ ఉంటాను మరి నాకు ఎవరు కూడా ఒక సెంటు భూమి కూడా ఇవ్వరండి నాకు ఎవరు పెళ్ళికి కూడా వివాహం చేసుకునే కూడా ఆడపడినవరు ఎందుకంటే అటువంటి తౌలు పరిస్థితిలో నేను బ్రతికాను చాలా నీచునిగా దుర్మార్గుడిగా ఎదురు గాయం చేసేవాడు బ్రతికాను కానీ ఆ దేవాది దేవుడు ఎటువంటి సంబంధం లేని ఈ వ్యక్తిని ఎప్పుడు కృష్ణారావు గారు నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా బాధ అనిపిస్తుంది నా కుటుంబ సభ్యులు కూడా అన్ని కూడా థాట్స్ వచ్చినాడు డబ్బు 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 అని నా జీవితాన్ని నాశనం చేశారు కానీ అన్న నేను మారిపోయిన అన్న నాకు ఒక చర్చి కట్టుకుంటాను అన్న నేను సేవ చేస్తాను అంటే మాట్లాడకుండా ఈరోజు స్థలం ఇచ్చి నువ్వు కొట్టుకో నువ్వు సేవ చేయని ఈ రోజు నన్ను ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు అనేక మంది నా మీద ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఎన్నెన్ని చెప్పిన లేదు నేను వాళ్ళు మాట ఇచ్చారు వాడు మారాలి రమేష్ మారాలి మా రమేష్ మారాలి అని మార్చుతారు అని ఈ రోజు వరకు కూడా నా వెనువెంటే ఉండి ఆర్థికంగా ఇటు లోకపరంగా అన్ని విధాలుగా నాకు సహకరిస్తున్నటు వంటి ఆయనకి ఆయన కుటుంబానికి నేను ఎప్పుడు వినపడి ఉంటానని ప్రభు కూడా మనవి చేస్తున్నాను అలాగే దేవుడి స్తోత్రం అలాగే అలాగే మా కీర్తన మేడం గారు ఆవిడ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువేనండి అసలు అలాంటి ఆడపిల్లని ఎట్లా చూడలేదు నేను ఎక్కడో చర్చలు కూల్చేస్తే ఒక ఆడపిల్ల బొత్సకి వచ్చేస్తుందండి అర్ధరాత్రి అయినా వచ్చి ఆ పాస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంతంత హెల్ప్ చేసి స్థానికంగా స్టేషన్లో మాట్లాడి ఆ సెటిల్మెంట్ చేసి వెళ్తుంది ఏంటో దేవుడు నాకు అర్థం కాదు ఈరోజు చాలా మంది ఒక ఇంత గొడవ జరిగిన భయపడి వెళ్ళిపోతారు కానీ ఒక ఆడపిల్ల అది అక్కడ ఎక్కడికి వచ్చాము అక్కడ మనకు అంత తెలుసు ఉన్నారా లేదా అనే విషయాన్ని కూడా ఆలోచించకుండా చాలా తేలిగా వస్తుంది అలాగే మా జగ్గర బాబు గారు కూడా ఆయన గురించి కూడా చెప్పాలి ఏదైనా చిన్న సమస్య ఉన్నా సరే పది గంటలు రెండు గంటలు తొమ్మిది గంటలకి వచ్చేస్తాడు ఆయన అంటే ఇది ఒక బాధ్యత దేవుణ్ణి ప్రేమించేవాడు దేవుని కోసం బ్రతికేవాడు ఆరాటపడేవాడు ముందుంటాడండి అలాంటి వారికి మనం ఒకసారి కాదండి జీవితాంతం సన్మానించిన వారు ఉన్న మనం తీర్చుకోలేము ఇంకా సమయాన్ని సద్వినియోగం నేను కాలయాపన చేయదలుచుకోలేదు సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటాం అలాగే మరి వాళ్ళు కూడా ఎక్కడికో వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఎలక్షన్ దగ్గరకు వచ్చి చాలా ప్రాంతం తిరగాలి మళ్ళీ అనేక మంది సంఘాలు వారు కూడా ఆహ్వానించుంటారు దయచేసి పని ఉంటే బ్రదరు మరి ఉండాలని మేము మాకైతే ఆశగానే ఉంది మీరు లేదు మీరు అతను లేకపోతే అసలు ఈ రోజు వరకు కూడా మా సంఘములు అన్నయ్య గారు కట్టిన సంఘమే నా సంఘం కాదు అది నా డబ్బు కాదు నా ఆస్తి కాదు వాళ్ళ ఆస్తే అక్కడ ఉన్నాం కానీ ఈ రోజు వరకు ఆయన తెలియకుండా మేము ఏ కార్యక్రమం కూడా చేయలేదు కృష్ణారావు గారు కూడా మేము సాయి రోజు గారికి పిల్లలాంటి ఏదంటే మీరు మినిస్టర్లకు కాదు ఎవరికి మినిస్టర్ నాకు అడ్డం లేదు కానీ మీరు మా అన్నయ్య కృష్ణారావు గారు పిలుస్తుందంటే చెప్పడం ముందు అన్న ఎంత మాట అండి పని గుర్తు చేశారు పద పదకొండు అని చెప్పి త్వరపడిన ఎందుకంటే వాళ్ళు లేకపోతే నాకు వెళ్తి ఇదే కాదు ఎప్పటికైనా మర్చిపోతే వాళ్ళు మర్చిపోతే క్రీస్తు మర్చిపోయినట్టే మనకు మేలు చేసేవాడిని సహాయం చేసేవాడిని అని మీరు గేలు చేయకూడదు వాడిని హాని చేయకూడదు వారు ఎప్పుడు మన ప్రాంతంలో జీవితంలో వారిని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి వారు ఇంకా నాలాంటి వారిని గణి చేతులిచ్చి దేవుని కొరకు పని చేయాలని వారి కుటుంబం ఎలాగో క్షేమంగా ఉండాలని నేను మనం చేస్తున్నాను అది సభ్యులు కృష్ణారావు గారు మరి మొదటి నుండి కూడా నా విషయంలో ఎంతో ప్రోత్సాహంగా ఉండాలైన నా మీద మాట నా ఒప్పడం ఎవరైనా సరే తిడతాడు వద్దండి ఆయన ఎవరికి హాయం చేయడం మీరు ఎందుకు ఆయన ఉత్తరం తిడతారు మనిషి కోపంగా ఉంటాడు కానీ రమేష్ అది సునీతమైన మనిషి అని చాలా మంది మాస్టర్ దగ్గర కూడా చాలా మంది వ్యక్తుల దగ్గర కూడా అతను తిరస్కరించాడు నా విషయంలో ఎవరు మాట్లాడినా ఆయనకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి కూడా మరి మరి మరొక వారు సంఘానికి మరి నాతో సహోదరులు కొన్ని పెంచడం వివరాలు మీకు తెలియజేస్తున్నాను మరి వాక్య బాగా మనం వినిపోవడం సమయం అయిపోతుంది ఎక్కువగా సమయం తీసుకోకుండా ఒక అరగంట పాటు మరి మా అన్నయ్య రూపి నేసు క్రీస్తు మాట్లాడు చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను మరి మీరు అందరూ ప్రతి సంవత్సరము మనం క్రిస్మస్ ని ఒక పండగ లాగా చేసుకుంటున్నాం నిజానికి క్రిస్మస్ పండగ ఉందా బైబుల్ అంటే 
క్రిస్మస్ పండుగను బైబుల్లో ఎక్కడ కూడా లేదు క్రీస్తు పలానా డేట్ను 